கிரீன் சிக்னல் பிரசன்ஸ் எஸ் ஏ சந்திரசேகர இயக்கத்தில் ஜெயின் எடுக்கும் கேப் மாறி டிசம்பர் பதிமூன்று முதல் இந்திரா ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம் ஒரு கற்பழிப்பு சம்பவம்னா லாரி டிரைவர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம செய்திகள் கேள்விப்படுறோம் லாரி மேல உட்காந்துருக்கிறது வந்து ஒரு அடுப்பு மேல ஒரு தோசை கல் உட்காந்துங்கிற மாதிரியே இருக்கும் அவனுடைய விந்தனவே வந்து காலி ஆகுது தூக்கம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அவங்க பார்க்க போறாங்க எல்லாருக்கும் பார்க்க போடணும் சரக்கு அடிக்கணும் சொல்லிட்டு தான் உடம்பை தானே கெடுத்துக்கணும் எந்த டிரைவருக்கும் குறுக்க ஒரு டூ வீலர் வந்து கா கட்டி அடிக்கிறது வந்து ஒரு ஐம்பது டன்னோட அந்த லாரி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நின்றாது இவன் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமும் வந்து அவங்க ஒரு ஆள் மேலேயுமே சுமத்துறது இருக்குல்ல இது ஈஸியாக அவங்க தப்பிச்சிடறாங்க எல்லாருமே ஒரு தொண்ணூறாயிரம் பேர் இந்தியாவில் சாவுறாங்கன்னா அதில் குறைஞ்சபட்சம் எழுபதாயிரம் பேருக்கு வந்து எங்கே செத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க குடும்பத்துக்கு தெரிய தெரியாது ஏதோ ஒரு பொருளை கட்டி அந்த பணம் வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெல்ட்டு கிடையாது அப்போ ஏன் லாரிக்கெல்லாம் ஒரு ஏசி வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா முதலாளிகள் போகிற வகை வழி கிடையாது நான் சின்னதாக ஒரு இரும்பு கடை வச்சுருக்க முதலாளி கூட அப்படி தான் நடந்துக்குவார் அது என் அப்பனா இருந்தாலும் முதலாளி என்ற மனம் வந்து இன்னொருத்தனை சுரண்டி வாழதான் அது ஆசைப்படும் எல்லா அடுக்குலையும் எல்லா அடுக்குலையுமே முதலாளி என்ற தன்மையே தொழிலாளர்களுடைய உபரி மதிப்பை சுரண்டுவதன் மூலமாக தான் அந்த அடுக்கி உருவாகுது நீங்க இந்த முதலாளிகளை வந்து அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவரா அடையாளப்படுத்துறீங்க இல்ல இல்ல இல்லையே அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிற அந்த வார்த்தை வாப்பான்னு சொல்றது பாய் ஆமா எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு இந்து தான் சிறுபான்மை சமூகத்துக்கிட்ட வேலை செய்யற ஒரு இந்து முஸ்லீமினாலே நியாயமா இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பார்வைக்காகவே நாட்டுடையாரிப்புக்குமே <laughs> ஒரு <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 கொடு என்றால் இங்கு என்னடா கிடைக்கும் எடு என்றால் இங்கு மாற்றங்கள் நிகழும் தடுக்கட்டும் ஒரு புரட்சியை வெடிக்கும் இனி தயங்காதே அப்படின்னு அந்த நிலமெல்லாம் பாடல்களில் அந்த பாட்டே வந்து படம் என்ன சொல்லுதோ அதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் படம் நல்ல வரவேற்பை அடைஞ்சிருக்குது உங்களுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி தொடர் ரொம்ப நன்றி முதல் விஷயம் இந்த படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் பல பேட்டிகளில் உங்களுடைய ப்ரெஸ் மீட்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை அதுலேருந்து எப்படி இன்ஸ்பைர் ஆனீங்க இந்த கதைக்கு அது நடக்கிற விஷயங்கள் திரைப்படத்தை பற்றி நிறைய பேசிட்டீங்க நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது லாரி டிரைவர்ஸ் லாரி டிரைவர்ஸ் அவங்க அந்த உழைப்பு அவங்களுடைய அந்த மேலே வரணும் வாழ்க்கையில் மேலே வரணுன்ற அந்த வெறி பொதுவாக வந்து தமிழ் சினிமாலையாக இருக்கட்டும் இல்லை பொது சமூகத்திலையாக இருக்கட்டும் ஒரு கற்பழிப்பு சம்பவம்னா அதில் லாரி டிரைவர் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம செய்திகள் கேள்விப்படுறோம் இப்போ ரீசெண்டாக தெலுங்கானா நடந்தது கூட லாரி டிரைவர்ஸ் கூட அந்த கிளீனர்ஸ் அவங்களாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற மாதிரி தான் செய்திகள் வந்தது நிறைய படங்கள்லாம் அந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய உழைப்புலாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு அவங்க மேலே ஒரு இரக்கம்னு சொல்லலாம் அது அது உருவாகுது அவங்களோட உழைப்பை பார்த்து ஒரு அவங்க அர்ப்பணிப்பை பார்த்து ஒரு விஷயம் உருவாகுது நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது அந்த வாழ்க்கையை எப்படி பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சிங்க குறிப்பாக என்னென்னா இப்போ சில படங்கள் பார்க்கும்போது எங்கள் அண்ணா வந்து லாரி டிரைவர் தான் எங்கள் தாத்தா லாரி டிரைவர் தான் இன்னொரு தாத்தா எங்கள் அம்மாவுடைய சொந்தக்காரர் அது மாதிரி சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பெரும்பாலும் விளிம்புநிலை மனிதர்களில் படிக்க முடியாதவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஊரில் நிலமில்லாதவர்கள் சுயமரியாதை பெற்றவர்கள் ஓரளவுக்கு அங்கே படிக்கவும் முடியாமல் போகும்போது ஏதாவது ஒரு வேலை தேடி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அவங்க பெரும்பாலான தொழில்கள் பெரும்பாலும் உலகம் முழுக்கவே லாரி டிரைவர் இல்லைனா இது ஒரு டிரைவராக போகணும் கிளியராக போய் அப்படி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போய் சேர்ந்தவங்கள் தான் அதிக பேராக இருப்பாங்க இப்போ அவங்க பார்க்கும்போது நம்ம சொந்தக்காரங்களாக அப்படி இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க லாரி ஓட்டும்போது பார்த்தா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு தீண்டாதவர்களாகவும் ஒரு அழுக்கானவர்களாகவும் கேவலமானவர்களாக இருக்காங்க ஆனால் அந்த உடையிலேருந்து வரும்போது நம்ம அண்ணனாவோ தம்பியாகவும் மாறுறாங்க அப்போ ஒரு நாளும் நம்ம லாரி டிரைவர்களை வந்து நம்ம திட்டும்போது இவங்க இன்னொருத்தனுடைய அண்ணன் இவங்க இன்னொருத்தனுடைய தம்பின்னு சொல்லிட்டு யாரும் உணர்றதே இல்லை வெறும் டிரைவர்னா டிரைவர்னா கேவலமானவர்களாகவும் வெறும் திருடர்களாகவும் அவங்களுக்கு அன்பு இல்லாதவர்கள் கருணை இல்லாதவர்களாகவும் ரொம்ப கேவலமாக சித்தரிக்கப்படுறது வந்து நான் வந்து எங்கள் அண்ணனை உணர்ந்ததுனால நான் ஒவ்வொரு முறையும் நான் அப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணிப்பேன் அப்போது சில படங்களில் காட்டும் போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க உழைப்பு வந்து ஒரு இருபது டன் முப்பது டன்னு நாற்பது டன்னு ஒரு இரும்பை ஏற்றிக்கிட்டு 
ஒரு இரும்போ இல்லை வேறு கிரானைட்டுக்கோ இதுவோ ஐம்பது டன்னோ அறுபது டன் கூட ஏற்றிட்டு போகிறாங்க ஆனால் அவன் போகும்போது வெறும் அந்த விபத்துன்றது வந்து அவ்வளோ வேகமாக அவன் போய் சேரணுன்ற ஒரு நிர்பந்தமும் இன்னொரு வியாபாரம் தான் அவனை நிர்பந்திக்குது அதே வகையில் வந்து குறுக்க ஒரு டூ வீலர் வந்து கரெக்ட் கட்டி அடிக்கிறது வந்து ஒரு ஐம்பது டன்னோட அந்த லாரி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நின்றாது அப்போது விபத்துக்கு வந்து காரணம் வந்து வெறும் அவங்க மட்டுமே கிடையாது ரோடு காரணமாக இருக்குது முன்ன போகிற வண்டியாக இருக்குது ஒரு சின்ன சத்தம் இருக்குது வீட்டு பிரச்சனையாக இருக்குது ஓனர் இருக்கிறான் இவன் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமும் வந்து அவங்க ஒரு ஆள் மேலேயுமே சுமத்துறது இருக்குல்ல இது ஈஸியாக அவங்க தப்பிச்சிடறாங்க எல்லாருமே ஒரு சமூகத்து மேலே தொடர்ந்து அவங்க வந்து பெரும் பெண்ணாசை எந்த டிரைவர் வந்து அதிகமாக கற்பிடிச்சிருக்கிறாங்க யாருமே கிடையாது அது மாதிரி சாதாரணமாக அந்த ஹீட்டு அந்த லாரி மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு அடுப்பு மேலே ஒரு தோசை கல் உட்காந்துங்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த உணர்வு அப்போது அது மேலே இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு அவனுடைய விந்து அணிவே வந்து காலியாகுது ஹீட்டிலே எனி டைம் இருக்கிறதுனால அப்போது அவன் வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு ஏசிஆர் உட்காந்துருக்கிற உனக்கே வந்து அவ்வளோ கோபம் எரிச்சல் வரும்போது அவன் வந்து ஒரு நெருப்பு மேலேயே உட்காந்துட்டு ஒரு வண்டி ஓட்டுறதுன்றது அவ்வளோ பெரிய சுமையை சுமந்துட்டு போகிறவனுடைய வழியை வந்து யாருமே உணர்றதே அதை ஒரு அவங்க மேலே பார்க்குற பார்வையே கேவலமாக இருக்கும் ஒரு பஸ் டிரைவரை நீங்கள் சந்தோஷமாக பார்ப்பாங்க அவங்க எடுத்தவொடனே ஒரு போலீஸ் அடிக்க மாட்டான் ஆனால் ஒரு லாரி டிரைவர்னால் எடுத்தவொடனே அடிச்சிருவான் அவன் வண்டி ஐம்பது டன்னோட போய் சீக்கிரம் பிரேக் அடிக்க முடியாது இவன் குறுக்க வந்து நின்று டாக்லைட் அடிப்பான் போலீஸு ஆனால் அவனால் நிற்கவே முடியாது ஏன்னா அவன் ஐம்பது டன் அது அது அப்படி ஈத்துன்னு தான் போவோம் நீங்கள் அறிவியல் முறைப்படியே அந்த விஷயம் வந்து உடனே நிற்க முடியாது அது இதுக்கெல்லாம் வந்து நீ என்னை மதிக்காமல் நீ கொஞ்சம் ஓரம் கட்டி நிற்கிற அவங்க உடனே நிறுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிற எவ்வளோ பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லை ஒரு வசனம் ரெண்டு மூணுலாம் சாப்பிடல இப்போ சாப்பிட்டா தூக்கம் வந்துடும் அதனால் சாப்பிடாம தான் வண்டி ஓட்டுன்ற வசனம்லாம் ஆமாம் இது என்னென்னா அவங்க அவங்களுடைய பழக்க வழக்கம் இருக்குல்ல அவங்க சரக்கு அடிக்கிறதுக்கு அந்த தொழில் தான் காரணம் அவங்க பார்க்க போகிறதுக்கு அந்த தொழில் தான் காரணம் எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து அந்த தொழில் வந்து அப்படி இல்லைனா அந்த வேலையை நீ செய்யவே முடியாது தான் உடம்பே அழிச்சிக்கிறான் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாள் இரவு முழுக்க அவன் தூங்காமல் வண்டி ஓட்டும்போது அவனுடைய உடல் சோர்வு வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அவன் வந்து தூங்கிடுவான்றதுக்காக தான் அவன் பார்க்க போடுறான் நீங்கள் எத்தனையே டிரைவரை கேட்டு பாருங்கள் தூக்கம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அவங்க பார்க்க போகிறாங்க எல்லாேருக்கும் பார்க்க போடணும் சரக்கு அடிக்கணும் சொல்லிட்டு தான் உடம்பை தானே கெடுத்துக்குன்னு எந்த டிரைவருக்கும் அவசரம் கிடையாது ஆனால் அப்படி உழைச்சும் அவன் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே அவன் வேலைக்கு போகலாம் அவன் சோத்துக்கு வழி இல்லை மறுபடியும் அவன் ஓடி தான் ஆகணும் அவனுடைய உழைப்பு சுரண்டல் வந்து அதிகம் அவங்களால வந்து நிம்மதியாக ஏன்னா ஒரு டூ வீலர் ஓட்டுற உன்னால் வந்து சொந்தமாக ஒரு வண்டி வச்சுன்னு ஓட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிற உன்னால் ஜாலியாக இருக்கணும் வந்தால் காட்டணும் ஸ்டிக்கர் ஓட்டிக்கணும் உனக்குன்னு பராமரிக்கிறதும் தனக்குன்னு ஒரு வண்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவன் ஒரு ஈரோயசமாக அவன் நினைக்கக்கூடாதா அவன் எவ்வளோ சுத்தப்படுத்திக்கிறான் அந்த வண்டியை எவ்வளோ பொறுப்பாக அவன் துடைக்கிறான் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறான் இன்னொருத்தன் வண்டியை தான் அவன் வந்து நமக்கு ஒன்று அப்படி இல்லை அவன் வந்து அதை வந்து பயங்கரமாக அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறான் அந்த லாரி அவன் அப்படின் போது ஒவ்வொருத்தனுடைய எல்லா டிரைவருடைய கனமும் தனக்குன்னு ஒரு சொந்தமாக ஒரு வண்டி இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறான் ஆனால் யாருமே அப்படி அதை போய் நீச்சாவதே இல்லை அது அவன் இறந்து போய் அவனுடைய கனவை தான் குழந்தை மேலே தூக்கி போட்டு போன எத்தனையோ லாரி டிரைவருடைய கதையை தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இதில் கூட ஹீரோயின் கிட்ட பேசும்போது ஒரு வசனம் பொண்ணு வச்சுட்டு கை போட்டால் கூட நான் நிறுத்த மாட்டேன் ஆமாம் அது என்னென்னா நிறைய பேருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கு கூட இருந்திருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் மூடி மறைச்சிடுவாங்க ஆனால் சராசரியாக இப்போ சதவீதத்தில் ஒரு சதவீதம் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை காரணமே காட்டி ஒரு குறைஞ்சபட்சம் இப்போ குறைஞ்சிருக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் லாரி டிரைவருக்கெல்லாம் பொண்ணே கொடுக்க மாட்டாங்க லாரி டிரைவர்னு சொல்லி பொண்ணே கேட்கவே முடியாது அப்போது இதெல்லாம் மாற்றணுன்றது தான் நம்ம அந்த டைலாக்காக இருந்தது ஏன்னா இவங்க புது புத்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கிட்ட இருந்து அந்த அவங்க மேலே இருக்கிற அவங்கள உயர்வாக காட்டுறது ஒன்று இருக்கும் அவங்களுடைய உழைப்பை தான் நம்ம காட்டுறோம் உண்மையை தான் காட்டுறோம் இப்போ எத்தனையோ டிரைவரை நான் பேசியிருக்கிறேன் நான் பேசி இப்போ இந்த ஃபீல்டு ஒர்க்காக ஒரு நூற்றுக்கணக்கான டிரைவரை நான் மீட் பண்ணியிருக்கிறேன் அவங்க எல்லாருமே வருத்தப்படுறாங்க நம்ம போய் கேட்கும் போதெல்லாம் என்னப்பா லா டிரைவரை நீங்கள் வேறு மாதிரி காட்ட போகிறீங்க நாலு பேர் சேர்ந்து கற்படிக்கிற மாதிரி காட்டுவீங்க இல்லைனா வந்து நாங்கள் வந்து கொடூரமாக கொலை செய்கிற ஆளாக காட்டுவீங்க கடைசியில் வெள்ளம் மேலே ஏற்றுற ஒரு ஆளாக இல்லை ஈரோ மேலே ஆத் ஏற்றுற ஆளாக காட்டுவீங்க வேறு என்ன காட்ட போகிறீங்க நீங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுடைய வழிய
என் உயிரை பாதுகாப்புறதுக்கான எல்லா அறிவியலையும் கண்டுபிடிக்குது ஆனால் ஒரு லாரி டிரைவருக்கான ஒரு பாதுகாப்பு வசதியோ இல்லை ஏன் அங்கே வந்து அங்கெல்லாம் போக மாட்டுது அப்படின்னா தெரில இப்போ ஏன் லாரிக்கெல்லாம் ஒரு ஏசி வைக்க மாட்டுறாங்க இப்போ அது மாதிரிலாம் நிறைய செக்கில் இருக்குது ஏன்னா அது நாம் ஓட்டுறது இல்லை முதலாளிகள் போகிற வகை வழி கிடையாது எங்கெல்லாம் அதிகாரம் வந்து பயணிக்குதோ டெவலப்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வெறும் தொழிலாளி மட்டுமே இருக்கிற இடங்களில் எதுவுமே அவனுக்கான பாதுகாப்பு உறுதியோ வேறு வனமான வசதிகளையோ எதுவுமே யாருமே பெற்றுத்தர்றதில்ல இப்போ அவங்க வந்து நான் ஒரு தொண்ணூறாயிரம் பேர் இந்தியாவில் சாகிறாங்கன்னா அதில் குறைஞ்சபட்சம் எழுபதாயிரம் பேருக்கு வந்து எங்கே செத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க குடும்பத்துக்கு தெரியவே தெரியாது ஏதோ ஒரு பொட்டலம் கட்டி அந்த பணம் வரும் நான் சில நாட்கள் வந்து போயிருக்கிறேன் நான் வந்து இந்த ஃபீல்டு ஒர்க்காக போகும்போது ஒரு மரத்தடியில் ஒரு லாரி டிரைவருடைய ஃபோட்டோ மாட்டியிருந்துச்சு அவங்க குடும்பம் வந்து அங்கே வந்து ஏதோ மாலை போட்டு போயிருக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது தான் அப்பா எங்கே செத்தான் தான் எங்கே செத்தாங்க சாகும்போது என்ன சொல்லிட்டு செத்தான் கடைசியாக நம்மளை நினச்சி பார்த்தானா நம்ம பிள்ளைய நினச்சி பார்த்தானா தெரியாது அது கடைசியாக எப்படி உயிர் போச்சுன்னு கூட தெரியாமல் செத்து போன எத்தனையோ லாரி டிரைவர்களை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் மதன் சொல்லிட்டு ஒருத்தன் அவன் அது மாதிரி தான் வண்டி ஓட்டிட்டு வரும்போது குமுதத்துலலாம் பேட்டி வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே மூணு நாலு வருஷம் கூட இருக்கும் ஒரு வண்டி ஓட்டினு வரான் வந்தவனே ஒரு குரங்கு அடிபட்டு கிடக்குது ரெண்டு ரோடுங்க இடையில் அந்த செடி இருக்குல்ல செவ்வஞ்சி செடி நிறையா இருக்குமே செவரளி செடி அது பக்கத்தில் ஒரு குரங்கு அடிபட்டு கிடக்குது இவனாக பண்ணுறான் லா வண்டியை ஓரம் விட்டுட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவும் அந்த காரில் இருக்கிறாங்க அவன் டிரைவர் அவன் ஓரம் நினச்சிட்டு போயிட்டு அந்த குரங்கை தூக்குறதுக்காக போகிறான் குரங்கை தூக்குறதுக்காக போனால் உடனே அந்த செடிகளுக்கு இடையில் மற்ற குரங்கெல்லாம் அழுதுகிட்டு போய் இருக்குது போல் இவன் தெரியல அவனுக்கு இவன் கொல்ல வரான்னு சொல்லிட்டு அந்த குரங்கு தூக்கி வந்து இவன் மேலே வந்துருச்சு குரங்கு இவன் மேலே ஏறி குச்சவொடனே இவன் பயந்து விட்டுட்டு அப்படியே அவங்க அப்பா அம்மா எதிர்க்கே ஒரு பஸ் அடிச்சிச்சு அப்படியே அவனை கண் எதிர்க்க செத்துட்டான் ஒரு டிரைவருடைய வழி தான் அது எத்தனையோ டிரைவர் வந்து லாரி ம இது மேலே ஏற்றக்கூடாது நாய் மேலே ஏற்றக்கூடாது மாட்டு மேலே ஏற்றக்கூடாதுன்னு பிரேக் பிடிச்சி மரத்து கலையில் மோதி செத்து போன எவ்வளோ பேரை பார்க்குறோம் ஆனால் தொடர்ந்து அவங்கள வந்து வன்முறையாளர்களாகவும் தீவிரவாதிகளாகவும் ஒரு ரொம்ப இறக்க குணமற்றவர்களாகவும் தொடர்ந்து காட்டுறது இருக்குல்ல அதுதான் நமக்கு வந்து வருத்தமாக இருக்குது அதுதான் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன டிஸ்கஷனை யாவது மாற்று பார்வை நீங்கள் பார்க்கணுன்றது தான் நம்மளுடைய இதாக எளிய மக்களின் வழி உழைப்பாளர்களின் வழி அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை கஷ்டம் அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அதே சமயம் வந்து முதலாளித்துவம் பெரும் முதலாளிகளை பற்றி அதிகமாக அரசியல் களத்தில் பேசுகிறது உண்டு ஆனால் சின்னதாக ஒரு இரும்பு கடை வச்சுருக்கிற முதலாளி கூட அப்படி தான் நடந்துக்குவார் முதலாளிகள் எல்லோருமே அப்படி தான் அப்படின்றது எப்படி நம்ம பார்க்குறது அதாவது என்னென்னா வெறும் நம்ம இப்போ செரும்பால் சொல்லுவாங்க சில பேர் உங்கள் பொது புத்தியில் இருக்கும் சுதேசி நம்ம நாட்டு முதலாளி அவங்க வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு பொருளெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க அது என் அப்பனாக இருந்தாலும் முதலாளி என்ற மனம் வந்து இன்னொருத்தனை சுரண்டி வாழ தான் அது ஆசைப்படும் எல்லா அடுக்குலையும் எல்லா அடுக்குலையுமே அது சின்ன சின்ன லேயராக இருந்தாலும் சரி அது எங்கள் அப்பாவாக இருந்தாலும் அவன் வந்து இன்னொருத்தன் உழைப்பை சுரண்டி தான் அந்த சொத்தை அவன் சேர்த்து வச்சுருப்பான்றது தான் இயற்கை அது ஒரு இயங்கியல் விதி முதலாளி என்ற தன்மையே தொழிலாளர்களுடைய உபரி மதிப்பை சுரண்டுவதன் மூலமாக தான் அந்த அடுக்கி உருவாகுது அதனால் வந்து அது யாராக இருந்தாலும் அந்த மட்டம் இருக்குது நீங்கள் சின்ன முதலாளின்னு சொன்னீங்களே ஆனால் உண்மையாலுமே எடுத்தவர் வந்து இரநூறு கோடிக்கு சொத்துக்காரர் தெரியுங்களா அவர் முதலாளினா சாதாரணமும் கிடையாது அவர் போட்டுங்கிற சட்டை ஒவ்வொன்றுமே மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா அவருடைய சொத்து மதிப்பு வந்து நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போனால் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் வேறு லெவலில் அவர் எத்தனையோ பேர் வந்து நீங்கள் தீனாகல் இருக்கிற நகைக்கடை எல்லாமே ஆரம்பத்தில் இரும்பு கடை வச்சுருந்தவங்க இன்றைக்கி பெரிய பெரிய இரும்பு தொழிலை அதிகமெல்லாம் மாறி இருக்கிறாங்க அங்கேருந்து இன்றைக்கி வந்து சாதாரணமாக கைலாங்கடை கிடையாது அது கைலாங்கடைனா பிராட்பாரத்தில் உட்காந்துருக்காங்கள்ல ஒரு இடக்கல்ல மட்டும் வச்சுக்கணும் போலீஸுக்கு மாமல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கள்ல அவங்க தான் சாதாரண மக்கள் முதலாளி ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு அதை மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு இரநூறு பேரை ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு ஒரு கடை தான் நான் காட்டின கடை அவர் வந்து ஒரு நாள் அழுக்குப்படாலாம் கிடையாது அவர் வந்து சும்மா ஃபோன் மட்டும்தான் பேசுவாங்க ஃபோன்லேயே வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து லட்சக்கணக்கில் லாபம் வரும் அவங்களுடைய குணாதிசயம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கங்க இன்னொரு விஷயம் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க மேலாம் அதுவும் தவறாக திரைப்படங்களில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பார்வை இருக்குது நீங்கள் இந்த முதலாளிகளை வந்து அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவராக அடையாளப்படுத்துறீங்க இல்லை இல்லையே இல்லையே அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிற அந்த வார்த்தை வாப்பான்னு சொல்கிறது பாய் ஆமாம் அப்போ எப்படின்னா இது ஒரு லைஃப்பாக தான் நான் வந்து
தர்காவுக்கு போவாங்க எல்லாத்துக்குமே போவாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா பேரே வந்து அதை மாதிரி இருக்கும் எங்கள் ஊர்லேயே ஒருத்தர் பேர் வந்து கண்ணன் அவர் பேர் ஆனால் அவர் வந்து முஸ்லீமு எங்கள் ஊரில் வந்து அலாவுதீன் ஒருத்தர் பேர் இருக்கிறாரு அவர் பேர் வந்து அவர் இந்து ஆனால் அவர் வந்து சும்மா பேர் அப்படியே மாறி இருக்கும் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றை தான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க நான் அது அவங்கள வில்லனாகவே காட்டவே இல்லை அவங்கள தவறாகவே காட்டவே இல்லை அது அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து அதே சமூகத்தில் அவங்க சொந்தக்காரன் தான் பஞ்சர்ன்ற கேரக்டர் அவங்ககிட்ட அவங்க என்ன சொல்கிறான் அவரும் உனக்கு முதலாளி தான் அதுதான் அதுதான் நம்ம அது வந்து நம்ம வந்து அது லேயராக வெளிப்படுத்தக்கூடாது அதை விட என்னென்னா மக்களுக்கும் யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு நம்ம இது கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் விட்டேன் அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் பேர் வந்து சுப்பையா சாமி தான் சொல்கிறான் அவர் பேர் வந்து வேறு ஒன்று தான் இவன் ஒன்று ஹீரோ வந்து குடிச்சிட்டு சண்டை வரும்போதே நீ என்ன பாயாயா நீ நீ வந்து சும்மா பாயின்னு சொல்லிட்டு ஊற ஏமாத்தினுங்கிற வெளில வரணும் சொல்கிறான் அவன் மொதல் வார்த்தையே அப்படி தான் சொல்லுவான் அவங்க வந்து குடிச்சிட்டு வரான்ல அவன் அந்த டாப்பாங்கள் ஷார்ட் இருக்குல்ல நீ என்ன பாயாயா நீ நீ வந்து பாயின்னு சொல்லிட்டு ஊற ஏமாத்தினுங்கிற அப்படி தான் சொல்லுவான் அதனால வந்து குறியீடுகள் வந்து நம்ம அதனாலதான் வந்து கிளியரா வச்சிருந்தேன் போன உடனே அவன் வந்து இந்துக்கு மாலைக்கு தான் போடுவாங்க ஒரு முஸ்லீம் வந்து இந்துக்கு கும்பிட மாட்டாங்க எப்பயுமே ஆனா இந்துவா இருக்கிற ஒரு இன்னொருத்தர் இருக்காரு அவரும் அதே மாதிரியா யாரு அவரு வந்து முஸ்லீம் தான் அவரு வந்து அவரு தான் அவர் வந்து அடிப்பட்டு அவன் தூக்கி போகும்போது இவன் இட்லி சாட்னு இருப்பான் அதுக்கு பின்னால இருக்கிற அவரு வந்து வந்து கும்பிடுவார் மேல மேல அல்லாவ கும்பிடுவார் அவர் அதுதான் அவருடைய நாம் சிறுபான்மை சமூகத்தின் மீது இருக்கிற அன்பு நாம் அவங்கள அப்படியெல்லாம் நாம் வந்து எப்படி காட்டுவோம் இன்னொன்று இதில் அணு ஆயுதம் இராணுவம் இல்லாமல் எல்லைகளில் இருக்கிற இராணுவம்லாம் சாளரம் வீசட்டும் அப்படிலாம் வருது அதை தான் நீங்கள் மையப்படுத்துறீங்க படத்தில் அந்த புள்ளியை ஏன் தொடரணும்னு நினச்சிங்க ஆமாம் ஆயுதம்ன்றது வந்து உண்மையான பாதுகாப்பு இல்லைன்றது வந்து நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற வரலாற்று அடிப்படையில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு விஷயம் முதல்ல வந்து ஒரு சமூகம் ஒரு புதிய தத்துவத்திலேருந்து ஒரு செயல்பாட்டு வடிவத்துக்கு போகுது செயல்பாட்டு வடிவத்துக்கு போகும்போது அரசாங்கன்றது ஒன்று இருக்கணும் அது போலீஸ் மந்திரி எல்லாமே இருக்கணும் இந்த செட்டப் வந்து நான் மக்களுக்கு பாதுகாக்கும் அப்படின்றத ஒன்று செட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது வந்து காலப்போக்கில் இது வரைக்கும் நடந்த இந்த ஐம்பது அறுபது ஆண்டு காலத்தில் அது எந்த வகையிலும் இந்த நாட்டுக்கு பாதுகாப்பாக இல்லை அது ஒரு உண்மையான பாதுகாப்பாகவும் இல்லை அப்படின்றது இங்கே எரும் சோத்துக்கே வழி இல்லாதவனை எதுக்கு நீங்கள் வந்து பல்லாயிரம் கோடி போட்டு நீங்கள் பாதுகாக்குறீங்கன்னு கேட்குறேன் இல்லை உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வைக்கிறீங்க ஆனால் அது விவாதத்துக்குரிய பொருள் தானே கண்டிப்பாக பார்த்துக்கூடிய விஷயம் தானே இப்போ நாட்டுடைய பாதுகாப்பு அவசியம்னு பிரதமர் அது நாட்டுடைய பாதுகாப்புன்றது வந்து நான் என்ன கேட்குறேன்னா வெறும் பாதுகாப்பு மட்டுமே நீங்கள் வந்து கட்டின்னு இருக்காதீங்க உண்மையான பாதுகாப்புன்றது வந்து ஒரு மக்கள்கிட்ட நீ நானும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ முடியாத அளவுக்கு நமக்குள்ளே இருக்கிற சாதியும் மதத்தையும் வர்க்கலையும் பிரிக்கு ஒன்றா கிட்டே தான் உண்ண உண்மையான பாதுகாப்புன்றது நீ நானும் தனித்தனியாகவும் எப்போ வேணால் உன்னை நான் வந்து மனுஷனாக மதிக்க மாட்டேன் உன்னை வந்து கொல்லுவேன் உன்னை வந்து சாவடிப்பேன் உன்னை வந்து நான் ஒரு ஆளாகவே மதிக்க மாட்டேன் அப்படின்ற லேயர் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கிற லேயரை பாதுகாக்கிறது அது பேர் உண்மையான பாதுகாப்பு இல்லை இல்லை அப்போ அது ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளுக்கான கேள்வி தானே ஆமாம் எல்லாத்துக்குமே தான் கேள்வி நம்ம இந்தியாவுக்கு நான் சொல்லவே இல்லையே உலகம் முழுக்கவே உண்மையான பாதுகாப்புன்றது வந்து ஆயுதமற்ற ஒரு உலகம் தான் உண்மையான பாதுகாப்பை தவிர ஆயுதமற்ற உலகம் எங்கே வரும்னா நீங்கள் வந்து அரசுன்றதே இருக்கக்கூடாதுன்றார் இல்லை நீங்கள் மேக்ஸிமம் அதான் சொல்கிறார் அப்போ அரசுன்றது ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னா இன்னொருத்தம் இன்னொருத்தம் அன்பு வச்சுருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து எப்படி அரசு பேரன்பு கொண்ட ஒரு சமூகம் இன்னொருத்தம் கூட இப்போ சுரண்டாத ஒரு சமூகம் எல்லார் மீது அன்பு கொண்ட ஒரு சமூகமாக மன ரீதியாக நம்ம எல்லாருமே தயாராகிட்டோம்னா அதுக்கான அவசியம் அவசியமே இல்லைன்றது தான் அப்போ பேரன்பை பெறாமல் வெறும் ஏதோ ஒரு அடக்குமுறைக்கு அடியில் சுத்திரியும் நாலு பக்கம் துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு உள்ளே நீங்கள் எப்படி கந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வல்லாறு சாயிடுவோம் வல்லாறு சாயிடுவோம் சொல்கிறது வந்து எந்த வகையில் அது நம்பிக்கை கொடுக்கும்ன்றது தான் எனக்கு கேள்வியாக இருக்குது இது படம் ஒரு விஷயத்தை நோக்கி பேசுது ஒரு அரசியலை பேசுது அதுக்குள்ளே ஒரு காதல் ஒரு அழகியில் நீங்கள் சேர்க்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக அந்த காதலும் கூட ஒரு இரண்டு வெவ்வேறு சமூகங்களுக்கான முரண்பாடு இல்லை அல்லது ஏழை பணக்காரன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெலாம் கொண்டு வரீங்க அந்த காதலில் அதை கொண்டு வரதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது சுவாரஸ்யத்துக்காக சேர்க்கவே இல்லை நான் பொதுவாக என்னன்னா இந்தியா ஒரு இந்த கதை வந்து இந்தியாவில் நடக்கும்போது இந்தியாவுக்கான பிரச்சனைன்றது வந்து சாதியாக தான் இருக்குது மதமாக தான் இருக்குது வர்க்க லேயர் தான் இருக்குது மூணும் தான் இந்தியாவுக்கான பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னொரு சும்மா நிச்சயம் இன்னொருத்தனை மதிக்க முடியாத காரணம் மூணு லேயர் அப்போ நான் இந்தியாவில் அந்த கதை எடுக்கும்போது
எப்படி அணுகுண்டு இன்னொரு மனிதனை அழிக்குமோ சாதியும் மனிதனை அழிக்கும்ன்றது தான் என்னுடையது அது வந்து கீழ்ஜாதி காரணம் மட்டும் அழிக்காது மேலில் இருக்கிறவனுக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கான ஆபத்து வந்து இதுக்கும் அதே பவர் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லை அது சாதி மட்டும் இல்லாமல் ஏழை பணக்கார எல்லாருக்கும் நிலையும் வருது ஆமாம் 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 எல்லாத்தையும் ஒரு லாரி டிரைவர் தானே கண்டிப்பாக அப்படின்ற மாதிரி ஆமாங்களாம் வருது அதில் அதான் அதன் பிறகு இதில் வந்து தோடர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பேசப்படுது அது சில இடங்களில் வந்து இப்போ விமர்சனங்களில் வெளி பொது வெளியில் பேசிக்கும் போது ரொம்ப வலிந்து சேர்த்துருக்காங்களோ தோடர் அப்படின்ற வார்த்தை அதாவது ரொம்ப எளிமையாக ஒருத்தரை வந்து தோடர் நம்ம சொல்லிட முடியுமா அப்படின்ற கேள்வியும் இருக்குது அரசியல் பேசுகிறவங்க புரியுது புரியுது அது அது என்னென்னா நான் அது சில இடத்த அப்படி தோணலாம் எனக்கு நண்பர்கள் சில பேர் சொன்னாங்க அது படம் பார்த்ததுக்கு முன்னே சொன்னாங்க ஆனால் நான் வந்து அதை மாற்றிக்க விரும்பலை ஏன்னா அந்த சொல் வந்து தேவை அந்த சமூகத்துக்கு அப்படின்றது தான் ஏன்னா அது வந்து எல்லாத்தையுமான மற எல்லாத்தையும் இருக்கிற பிரிவினையை உடைத்து நீ நான் ஈக்குவல்ன்றதுக்கான இழுத்துட்டு போகிற ஒரு சொல்லாக அது இருக்குது அப்படின்போ அந்த சொல்லை நான் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் நான் எல்லாரையும் வந்து தொடர்ந்து தான் கூப்பிட்றேன் அதே மாதிரி தான் நான் அவங்க கூப்பிடணும் நான் நினச்சேன் நான் வந்து இல்லை அந்த தொடர்கிற வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கிற அரசியலை பண்பை எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்களா கண்டிப்பாக அது என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று அந்த தொடர்ன்ற சொல்லோடவே நீங்கள் இருந்திருக்கலாம் அந்த 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 மனநிலையோடு நீங்கள் இருந்திருக்கலாம் அந்த பேரன்போடு நீங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த சொல் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் நான் அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த தன்மைக்கு நான் தோடர் உங்களை கூப்பிட்றேன் ஆனால் நீங்கள் இருக்கிற மனநிலைக்கும் இந்த தோடர் என்ற சொல்லுக்கும் நீங்கள் கூப்பிட போகிறதுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்குல்ல ரொம்ப அந்நியப்படுத்த வேணான்றீங்க அந்த கேப் இருக்குல்ல நீங்கள் தோடரை நோக்கி வாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஓகே நீங்கள் நீங்கள் மனநிலை நான் உன்னை தோடரன் கூப்பிட்றதுனால நீங்கள் தோடராக இப்போ தகுதி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தோடரை நோக்கி வாங்க நீங்கள் அந்த கேப்பை நீங்கள் இடைவெளியை நிரப்புங்க நீங்கள் நான் வந்து வெறும் உங்களை விமர்சனம் பண்ண மட்டுமே இல்லை உங்களோட நான் சேர்த்து அணைச்சி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போகலாம்னு நான் கூப்பிட்றதுக்கும் தோடர் தான் சொல்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் மக்களின் நம்பிக்கை அல்லது வாழ்க்கை முறை மக்கள் இப்படி தான் இருக்காங்க நம்பிக்கைகளோட தெய்வ நம்பிக்கைகளோட அப்படின்ற மாதிரி அந்த இரவில் அந்த குடத்தை வச்சுட்டு ஆட்டி வர்றது அந்த கூத்து அவங்களுடைய கொண்டாட்டம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் அந்த பெண் வீட்டில் வந்து இவை இனிமேல் நினைக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி குறி சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சின்ன சாமியார் ஒருத்தர் அந்த குண்டு கொண்டு போய் அம்மானாலாம் வச்சுருப்பார்ல அது அது அந்த முரண்பாடு எப்படி அது வேண்டுமென்றே செஞ்சிங்களா அது வேணுமுன்னே இல்லை இது வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் நடக்குது நடக்கிறது தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நம்ம எத்தனையோ இடத்த பார்க்குறோம் வேப்ப மரத்தில் முக்கு வந்து வேறு மாதிரி ஒரு கோணையாக இருந்துச்சுன்னா அது சாமியாக எடுத்து கல்லில் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ தரத்தை பார்க்குறோம் சாமியாக மாத்திரம் அப்போ வடிவங்களை தேடுதல்ன்றது வந்து நமக்குள்ள வடிவம் வந்து நம்ம இந்துக்குள்ளே நிறையா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏதோ ஒரு வடிவத்தை எல்லா பொருளையும் தேடிகிட்டே இருக்கிறோம் அது எது மாதிரி எதாவது ஒன்று இருந்தால் அதை நம்ம கடவுளாக மாற்றிடுறோம் அப்போது ஆபத்தானதுன்றது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பகுத்து ஆராய வேண்டியது இருக்குது வெடும் வடிவத்தை மாற்றிக்கிட்டே நீ போய் உள்ள அதை வணங்குறதோ இல்லை அதை வந்து நீ பூஜிக்கிறதோ இல்லை அதை சார்ந்து இருங்கிறதோ ரொம்ப தவறானதாக இருக்குது நீ உள்ளக்குள்ளே நீ வந்து உள்ளே போய் பார்க்கணும் அது என்னவாக இருந்தாலும் நீ வந்து சந்தேகம் பண்ணணும் அது நமக்கு கால காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ ஒருத்தவங்க தாத்தன் சொல்லிட்டு போயிட்டான்றதுக்காக கம்முன்னு இருக்காது அவன் சொல்கிற விஷயத்தில் அது வெறும் நான் வந்து கடவுளாக மட்டும் இல்லை கருத்து ரீதியாலும் சரி வழிபாட்டு ரீதியாலும் சரி எல்லாத்தையுமே மறுபரிசீலனை செய்வோம் அப்படின்றதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் இன்னொன்று அதிகார வர்க்கத்தை நோக்கி இருக்கிற கோபம் அந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு விமர்சனமாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதிகார வர்க்கத்தின் மேலே இருக்கிற கோபத்தை விட இந்த முதலாளிகள் மேலே இருக்கிற கோபம் இந்த சாதி ஆதிக்கவாதிகள் மேலே கோபம் அதில் அதிகமாக இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சுது இல்லை எல்லாமே ஒன்று தான் நம்ம வந்து ஒரு நிலைப்பாடு தான் எந்த இதாக இருந்தாலும் ஒன்று நடுநிலைன்றது எனக்கு இல்லவே இல்லை நான் எப்பவுமே நான் ஒரு இடது இருந்து தான் நான் பேசுகிறேன் நான் அந்த அடிப்படையில் தான் எல்லாருமே நான் விமர்சனம் பண்ணுறேன் சென்சாரில் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் சந்திச்சிங்க இந்த படத்தில் சென்சாரில் ஒரு அமைச்சர்னு சொல்கிறீங்க வெளிப்படையாக அந்த போஸ்டரில் எந்த அமைச்சர்னு இருக்குது அரசியலாக பேசுகிறீங்க இல்லை அமைச்சரெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட நாம் காரணத்தை நம்ம ஏன் அதை வைக்கிறோன்றதுக்கான ரீசன் அவங்க சொன்ன உடனே அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அது ஒன்று பிரச்சனை இல்லாமல் தான் இருந்தது நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று எல்லாருக்குமே ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் இப்படி ஒரு படம் அப்படின்னா அது இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதில் இந்த பிரச்சனையை பேசுவாங்கப்பா அப்படின்ற கண்ணோட்டம் இருக்குல்ல அதை நீங
இதை நான் என் தடுத்த தலைமுறைக்கு நான் அதை கொண்டு போக கூடாது என் குழந்தைகளுக்கு நான் சொத்து சேர்த்து வைக்கல ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சாதியற்ற ஒரு சமூகத்தை என் குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ உனக்கு வந்து அப்படி இல்லை உன் குழந்தை சுதந்திரமாக இருக்குது நீ சுதந்திரமாக வளர்கிற எந்த விதமான அவமானம் படலை நிராகரிக்கப்படல உனக்கு எல்லாமும் உனக்கு முன்னோர்கிட்டன்னு கிடச்சிருக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னும் போது நான் என் கொ நான் ஏதாவது ஒன்று என் குழந்தைக்கு குறைஞ்சபட்சம் நான் அனுபவித்த வழியை விட வழியாது இல்லாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பாரஞ்சித் படம் அவர் ஒரு தயாரிப்பு கண்டிப்பாக இதை பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்றத விமர்சனங்களை கூட சில பேர் சொல்கிறாங்க அவர் படத்தில் வழக்கம் போல் இதை பற்றி ஜாதியை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அதை எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு தான் கேட்குறேன் அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நாளும் அவர் சாதி பெருமை பேசவே இல்லை சாதி பெருமை அது எங்கள் அப்பா பேசினாலும் அது தப்பு தான் யார் பேசினாலும் தப்பு தான் எங்கள் அண்ணன் பேசினா எவன் பேசினாலும் அது தப்பு தான் ஆனால் அவர் வந்து உனியும் நானும் ஒன்றா இருக்கலாம் நம்ம ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் இது வந்து இந்த ப சமூகத்துக்கு ஆபத்தானது இந்த சமூக வளர்ச்சிக்கு தவறானது முட்டுக்கட்டையாக இருக்குது ஒரு அறிவியல் ரீதியாகவும் இது முட்டுக்கட்டையாக இருக்குது இது வந்து இந்த சமூகம் உருவானதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதை நம்ம ஈஸியாக வந்து அவன் சாதியிலேருந்து விடுதலை அடைஞ்சிடுவோம் அப்படின்றது ஆனால் ஒரு டிஸ்கஷனை தான் அவர் முன்வைக்கிறார் தவிர ஒரு காலத்திலும் அவர் வந்து பெருமை பேசுகிறவராக அவர் மாறி எங்கேயுமே அவர் சொன்னதில்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கிளைமேக்ஸில் அந்த ஆயிரம் காகித கொக்குகள் அந்த கான்செப்ட்லாம் ரொம்ப அற்புதமாகவும் அருமையாகவும் இருந்துச்சு படம் இன்னும் நிறைய நாட்கள் தேட்டரில் ஓடும்னு நினைக்கிறோம் உங்களுடைய நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் மகிழ்ச்சி